హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ అగైన్ టు ది క్వాంటాప్ సిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోతో నుంచి ఈ వీడియో నుంచి మనం మన ఛానల్లో కొత్త సిరీస్ ఒకటి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం దట్ ఈస్ డైలీ స్మార్ట్ సెట్ ప్రస్తుతం పోటీ పరీక్షల్లో చూసుకుంటే ట్రెండింగ్ అవుతున్న క్వశ్చన్స్ కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్తో ఇస్తున్న క్వశ్చన్స్ బెస్ట్ క్వశ్చన్స్ వీటన్నిటిని కూడా మనం ఈ సిరీస్లో సాల్వ్ చేస్తాం డైలీ మీకు టూ క్వశ్చన్స్ నేను వాట్సాప్ గ్రూప్లో మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను రేపు వాటికి ఈరోజు క్వశ్చన్స్ ఇస్తే రేపటి వాటి రేపు వాటికి నేను వీడియో సొల్యూషన్ ఇస్తాను ఇలా మీరు తప్పనిసరిగా ట్రై చేయండి ఓకే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ యొక్క లింక్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను తప్పనిసరిగా జాయిన్ అవ్వండి క్వశ్చన్స్ని షేర్ చేయండి మీరు ట్రై చేయండి తప్పనిసరిగా ఇవాళ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి ఈ సెట్కి రేపు వీడియో సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను అదేవిధంగా నిన్న మనం వాట్సాప్ గ్రూప్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్న రెండు క్వశ్చన్స్కి డైలీ టూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తానండి సెట్లో డైలీ స్మార్ట్ సెట్లో వాటికి ఈ రోజున వీడియో సొల్యూషన్ చేద్దాం ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ఓకే చూడండి జస్ట్ ఏ మినిట్ విండో ఒకటి ఎడ్డు పడుతుంది ఓకే అ పర్సన్ మేక్స్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఆర్టికల్స్ అట్ ఏ కాస్ట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ పైసా పర్ ఆర్టికల్ హీ ఫిక్స్డ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఇఫ్ హీ సెల్స్ ఓన్లీ దట్ అండ్ ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ జస్ట్ ఇఫ్ హీ సెల్స్ ఓన్లీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆర్టికల్స్ హీ వుడ్ మేడ్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ హవేవా వన్ వన్ ట్వంటీ ఆర్టికల్స్ వెంట్ యూజ్లెస్ ఫైన్ హీస్ ప్రాఫిట్ పర్సన్ అన్నాడు టీహెచ్ ఏటీగా తీసుకోండి ఇక్కడ దట్ ఓకే దట్ ఓకే చూడండి ఒక వ్యక్తి ఏడు వందల యాభై ఆర్టికల్స్ తయారు చేశాడంటే ఒక్కొక్కటి అరవై పైసా చొప్పున తయారు చేశాడు ఒక్కొక్కటి అరవై పైసలు ఖర్చు పెట్టి అయితే అతను ఎలా మార్కులు ప్రైజ్ ఇచ్చాడు ఆరు వందల వస్తువులు అమ్మితే కనుక అతనికి ఫార్టీ పర్సెంట్ లాభం వచ్చాడు అంటే మార్కులు ప్రైజ్ చాలా ఎక్కువ చేసి ఇచ్చాడు ఎలా ఇచ్చాడు ఏడు వందల యాభై వస్తువులు అరవై ఆరు పైసలు చొప్పున తయారు చేసి కేవలం అరవై ఆరు వందల వస్తువులు అమ్మితేనే అతను నలభై శాతం లాభం వచ్చే విధంగా మార్కులు ప్రైజ్ చూపించాడు కానీ ఏం జరిగింది నూట ఇరవై వస్తువులు పనికి రాకుండా పోయింది అతను తయారు చేసిన ఏడు వందల యాభై వస్తువులు నూట ఇరవై వస్తువులు పనికి రాకుండా పోయినాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే మార్కులు ప్రైస్కి అమ్ముతాడు డిస్కౌంట్ గురించి ఏం మాట్లాడేదిగా డిస్కౌంట్ లేదు కాబట్టి లాభ శాతం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు చూడండి ఎప్పుడైనా సరే ప్రాఫిట్ లాస్లో ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైతే మనం ఆన్సర్ ఇక్కడ చూడండి లాభ శాతం మాత్రమే కావాలి మనకి ఎప్పుడైతే ఆన్సర్ మనకి శాతాల్లో కావాలో పర్సంటేజ్లో కావాలో అప్పుడు కేవలం పర్సంటేజ్ మీద మాత్రమే దృష్టి పెట్టండి నంబర్స్ పైన అతను ఎంత ఖర్చు పెట్టాడనే దాని మీద వద్దు అట్లా కాకుండా లాభం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్లో చెప్పమంటే తప్పనిసరిగా మనకు అప్పుడు ఆ రూపీస్ అవసరం అవుతాయి కాబట్టి లాభ శాతం అనేటప్పుడు పర్సంటేజ్ కావాల్సినప్పుడు కేవలం పర్సంటేజ్ పైనే ఎక్సర్సైజ్ చేయండి ఆన్సర్ని చాలా ఈజీగా డెరైవ్ చేయండి చూడండి దీనికి ఏడు వందల యాభై వస్తువుల్ని అరవై పైసలు కమ్మాడు ఇక్కడ మనకి అరవై పైసలు పట్టించుకోవద్దు మనకు అవసరం వద్దు కానీ ఏం చేశాడు ఆరు వందల వస్తువులు అమ్మితే నలభై శాతం లాభం వచ్చేట అనుకుంటున్నాడు అంటే అతను ఆరు వందలు అమ్మితే అతనికి ఏం వచ్చిండేది నలభై శాతం లాభం అంటే అతను ఖర్చు పెట్టింది అంటే వన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వచ్చిండేది వన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆరు వందల వస్తువులు అమ్మితే కానీ ఏం జరిగింది నూట ఇరవై వస్తువులు పనికి రాకుండా పోయాయి నూట ఇరవై వస్తువులు పనికి రాకుండా పోతే తను తను తయారు చేసిన ఏడు వందల యాభై వస్తువుల్లో కేవలం ఆరు వందల ముప్పై వస్తువులు మాత్రమే అమ్మగలిగాడు కదా ఆరు వందల ముప్పై వస్తువులు మాత్రమే అమ్మగలిగాడు అప్పుడు దాని వ్యాల్యూ ఏమైతే జీరో జీరో క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఈ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు మూడు రెల్లు మూడు ట్వంటీ వన్స్ టూ వన్స్ టూ సెవెన్స్ ఓకే ఎంత వచ్చింది నూట నలభై ఏడు శాతం నూట నలభై ఏడు శాతం వచ్చింది అంటే నూట నలభై ఏడు శాతం వచ్చిందంటే అర్థమైంది ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది నూట నలభై ఏడు శాతంలో ఎంత గమనించవచ్చు మనం నూట నలభై ఏడు శాతాన్ని కమ్మామంటే ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ మనకు కావాల్సింది కేవలం లాభ శాతం మాత్రమే కాబట్టి కేవలం పర్సంటేజ్ పైన మాత్రమే ఎక్సైజ్ చేయండి అరవై పైసలు తీసుకొని ఇప్పుడు కాస్ట్ పై ఏడు వందల యాభై ఇంటూ అరవై రాసి పైసలు మా చేతంతా వద్దండి స్మార్ట్గా ఆలోచించండి మనకు కావాల్సిన పర్సంటేజ్ కాబట్టి కేవలం పర్సంటేజ్ మీద మాత్రమే ఎక్సైజ్ చేయండి ఓకే ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీరు ఇప్పుడు కాదు సార్ డబ్బులు తీసుకునైనా చేయండి అటు సిక్స్టీ పైసాగా అదే వచ్చింది నేనైతే కనుక ఈ విధంగానే సజెస్ట్ చేస్తాను ఈ విధంగానే చేయమని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చూడండి లాస్ట్లో ఇచ్చాడు చూడండి గోపాల్ బారస్ రూపీస్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ అంకిత్ ఎట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ యాన్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ హీ దెన్ యాడ్స్ రూపీస్ వై ఆన్ హిజ్ ఓన్ మనీ అండ్ లెన్స్
సంవత్సరించే వరలో అంకిత్కి ఇవ్వాల్సిన మొత్తం ఇచ్చేసేశాడు అంకిత్కి ఇవ్వాల్సిన మొత్తం ఇచ్చేసిన తర్వాత గోపాల్ అనే వాడికి అంకిత్కి ఇచ్చిన వడ్డీకి సమానమైన వడ్డీ వచ్చింది ఇతనికి కూడా ఒకవేళ గోపాల్ గనక ఎక్స్ రూపీస్కి వై రూపాయలు కాకుండా ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై అంటే ఇందాక ఇచ్చిన డబ్బులకి డబల్ డబ్బులు కడుపు కలిపి అదే పది శాతానికి ఇసాను గనక ఇచ్చి ఉంటే అప్పుడు అతని నిక్కర లాభం నూట యాభై రూపాయలు అధికమయ్యేదంట అంటే అతను తెచ్చుకున్న చోట చెల్లించాల్సిన డబ్బులు చెల్లించేయంగా ఇప్పుడు తనకు మిగిలేదు నూట యాభై అధికమయ్యేదంట వడ్డీని సంవత్సరానికి ఒకసారి చక్ర వడ్డీ లెక్కిస్తారు అయితే ఎక్స్ ప్లస్ వై విలువ అంత అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి లెక్కను చాలా ఈజీ చేసేసాడు సంవత్సరానికి ఒకసారి చక్ర వడ్డీ వడ్డిస్తారు చక్ర వడ్డీ లెక్కిస్తారు చూడండి చక్రవడ్డీ సంవత్సరానికి కాబట్టి మనం దాన్ని సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ గా తీసుకున్నా కాంపోనెంట్స్ గా తీసుకున్నా ఇబ్బంది ఏం లేదండి ఎందుకంటే మొదటి సై మొదటి సంవత్సరానికి లేదా మొదటి సైకిల్ కి అది సంవత్సరానికి ఇవ్వచ్చు మూడు నెలలు కనుకుంటే మొదటి సైకిల్ కి ఎక్కడైనా సరే మొదటి సైకిల్ కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చక్రవడ్డీ చేస్తున్నామనే మోహ నుంచి బయటకు వచ్చేసేయండి జస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ గా కూడా చూడొచ్చు దీన్ని ఇబ్బంది ఏం లేదు అయితే ఇప్పుడు చూడండి కాన్సెప్చువల్ గా చేద్దాం చూడండి ఏ ఫార్ములా వాడద్దు ఐరినా పడద్దు చూడండి వీడు ఎక్స్ రూపాయలు తెచ్చుకొని ఎనిమిది శాతానికి తెచ్చాడు అదే ఎక్స్ రూపాయల్ని అవతలోడికి పది శాతానికి కనుక ఇచ్చేసి ఉంటే అతను కాసేపు ఏం డబ్బులు కలపలేదని అనుకుందాం కలపకుండా ఇచ్చిన అతనికి లాభం ఉంటుంది కదా ఏముంటుంది ఎనిమిది శాతం వడ్డీకి యువతలు తెచ్చుకొని అవతల పది శాతం వడ్డీకి ఇచ్చాడు కాబట్టి మధ్యలో రెండు శాతం వడ్డీ అతను తెచ్చుకున్న ఏదైతే అప్పు ఉందో దానిపైన రెండు శాతం వడ్డీ అతనికి లాభం ఉండేది కేవలం అతను ఏమి డబ్బులు కలపకపోయినా కానీ అతను ఇక్కడ వై రూపీస్ కలిపాడు కానీ అక్కడ ఏం చేశాడు అతను వై రూపీస్ కలిపి ఇచ్చాడు సరే ఇక్కడ వై రూపీస్ కలిపాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం లాభం చూడొచ్చు అతను తెచ్చుకున్న ఎక్స్ రూపీస్ పైన టూ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ తో పాటు ఇతను కలిపిన వై రూపీస్ పైన కూడా టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అతనికి వస్తుంది సరే అలా చేస్తుంటే అప్పుడేమై ఉండేదంట ఇతను యువతల తెచ్చుకున్న చోట ఎంతైతే వడ్డీ చెల్లించాడో ఇతని కూడా దగ్గర కూడా అదే వడ్డీ ఉందంట అదే వడ్డీ వచ్చేదంట సరే అది అలా ఉంచుదాం ఒకవేళ గోపాల్ గనక ఎక్స్ ప్లస్ టూ వైని ఒకవేళ గోపాల్ ఎక్స్ రూపాయలకి రెండు వై రూపాయలని కలిపింటే అంటే ఇతను ఇప్పుడు ఇతను ఎంతైతే దానికి యాడ్ చేశాడో ఆ మొత్తానికి డబుల్ మొత్తం కనుక యాడ్ చేసి ఉంటే మళ్ళీ దాన్ని పది శాతానికి ఇచ్చుంటే అప్పుడు అతనికి నికర లాభం నూట యాభై అధికం అయ్యేదంట అంటే అంతకు ముందు ఏదైతే వచ్చిందో దానికంటే కూడా నూట యాభై రూపాయలు అధికం వచ్చేదంట అయితే ఎక్స్ ప్లస్ వై వాల్యూ చూడండి ఇక్కడ అధికం వచ్చిందన్న చోట ఇక్కడ ఆలోచించండి నూట యాభై అధికం వచ్చేది ఎందుకు అధికం వచ్చిందంటే అంతకు ముందు ఎక్స్ ప్లస్ వై రూపాయలు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై రూపీస్ ఇచ్చాడు ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై అంటే వై రూపాయలకి వై అధికం చేశాడు ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన నూట యాభై శాతం ఏదైతే ఉంటుందో అతను అధికం చేసి పెట్టిన డబ్బుల్లో వచ్చింటుంది అంటే ఈ టూ వై రూపీస్ లో వై రూపీస్ అధికం చేశాడు అంతకుముందు ఆల్రెడీ వై ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు వై అధికం చేశాడు ఈ వైని ఎంత శాతానికి ఇచ్చాడు పది శాతానికి వడ్డీకి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ వైలో పది శాతం ఈ నూట యాభై రూపాయలు అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు వై గురించి మాట్లాడుకుంటే వైలో పది శాతం వచ్చేటప్పటికి వైలో పది శాతం నూట యాభై రూపాయలు అయింది కాబట్టి వై యొక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే వై యొక్క కంప్లీట్ వాల్యూ ఏమై ఉండేది పదిహేను వందల రూపాయలు అయి ఉండేది వై యొక్క కంప్లీట్ వాల్యూ పదిహేను వందల రూపాయలు ఓకే వై వచ్చేసింది మనకి ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ కనుక డిరైవ్ చేయగలిగితే మన ఆన్సర్ అయిపోయింది చూడండి వై వచ్చేసింది అంటే అతను ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ రూపాయలకి ఇతను పదిహేను వందలు కలిపి ఇచ్చాడు పదిహేను వందలు కలిపించాడు కాసేపు వైని వైగా ఉంచుదాం పదిహేను వందలు సబ్స్ట్యూట్ చేయకుండా అంటే మొదటి కేసులో అతనికి ఇతనికి వచ్చిన లాభం అంటే ఇతను తెచ్చుకున్న వాడికి చెల్లించిన డబ్బులు ఇతనికి మిగిలిపోయింది సమానం అన్నాడు చూడండి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఎనిమిది శాతానికి ఎక్స్ రూపీస్కి ఎనిమిది శాతం చెల్లించేస్తే అతను మిగిలేదేంది ఈ ఎక్స్ రూపీస్లో అతనికి టూ పర్సెంట్ మిగిలేది అతనికి టూ పర్సెంట్ మిగిలేది అంటే యువతలో ఇతనికి ఏం చెల్లించాడు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ చెల్లించాడు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ చెల్లించాడు అదే వడ్డీ ఇతనికి వచ్చిన వడ్డీ కూడా సమానమయ్యేది అంటే అంటే ఏ సమానమయ్యేది ఈ ఎక్స్ రూపాయల పైన ఇతను పది శాతం తెచ్చుకొని ఎనిమిది శాతం ఇచ్చేశాడు కాబట్టి టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ మిగిలేది ప్లస్ అతను ఏదైతే కలిపాడు వై రూపీస్కి దానికి పూర్తి పది శాతం వడ్డీ ఇతనికే మిగిలిపోయేది ఎందుకంటే మొదట తెచ్చుకున్న ఎక్స్ రూపీసే కాబట్టి అతనికి ఇంకా ఈ వైలో సంపాదించిన డబ్బులు అతనికి ఇవ్వడు కాబట్టి ఈ వైలో సంపాదించిన పది శాతం ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై ఇతని దగ్గరే మిగిలిపోయి ఉండేది ఇతని దగ్గరే మిగిలిపోయి ఉండేది సరే ఇప్పుడు చూడండి జస్ట్ ఎక్స్ వై ఒక రేషియో డెరైవ్ చేద్దాం ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ రెండు రెండే ఎప్పుడు నుంచి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రెండు నుంచి కూడా టూ మనం కనుక
value and time the Padihan on the Kabati. For Manaka Motta X plus Y, rendered value Kaval got to five plus the eight units sec value. Eight units sec value of Tundi, Mudaigul and a day, in the Idlatun that is forty Pakanans, Nalu well Rupel. Ademan answer and Miku. Lengthy like that, so butari can say but in the ten seconds lo chai chan di like ni ten seconds lo chai chan di concept me adha manchi grip on ati te ye pudu goda subject me concept nilch koda an try jayin di wakko question ho chindi dhani ka option dhara no yatla goda la dhariti manu answer petta gali yao anayi vedanga ka konda dhani lo onna concept na abdhan jayos kondu koochin is chayin di ye koochin sa na chayi galu taru anthe ka na kadu konna koochin is ki mero ka yadana bukku upraati chasta dhani lo koochin is ka answer tepi gali te gana ka me ganni vachay sa ni kundta gana ka abraham lo onda dhani a vedanga mero gana ka mikya arana faculty चबूतना इपुर इतने कितने टाइप हैं मिगी इतने मिगी लेने वाले इतने मिगी लेने वाले सामान हैं इतने इतने किन्हीं साथ में चेंगे एक्सलो टू परसेंट मात्रा में इतने मिगी लेंगे दान तो पार्ट इतने कलिपन डबल टेन परसेंट में मिगी लेंगे आरएनडी नीचे रेशो एंड सेपर आप बताओ जस्ट थ्री आर फोर सेकंड्स लार आप बताओ तो फाइव इस तू थ्री थ्री यूनिट्स वैल्यू पहले हम बोलते हैं इन यूनिट्स वैल्यू फोर थाउजेंड मेरे ट्राई जो चलो लोग सारे रिमोट सालू जागरत का रिप्लाई जैसे ना चलने कांसेप्ट नतन जैसे को तरवात अपन सर